ठीक है वी आर लाइव अस्सलाम वालेकुम ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग हियर इन दिस शो वी हैव अ वेरी डिस्टिंग्विश ऑडियंस एंड बेसिकली डिस्टिंग्विश गेस्ट एज वेल टुडे आज का जो टॉपिक है हमारा बड़ा अहम टॉपिक है और उस टॉपिक के अंदर बेसिकली अभी तकरीबन तीन से चार दिन पहले वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है इस्लामाबाद के अंदर जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के ह्यूमन कैपिटल को बताया है बाकायदा कि पाकिस्तान के अंदर जो स्किल की शॉर्टेज है पाकिस्तान की जो ह्यूमन क्वालिटी इंडेक्स है उसकी रैंकिंग को डेमोस्ट्रेट किया है विच इज़ पॉइंट फोर जीरो विच इज़ अमंग द लोएस्ट इन दी साउथ एशिया अच्छा इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी है वो काफ़ी डिक्लाइन कर गई है पिछले बीस साल के अंदर इस वजह से डेफिनेटली कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज को एक बड़ा चैलेंज है टैलेंट को हंड करने में और ख़ास तौर पे कोविड के बाद से द टैलेंट इज़ नॉट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड विद द लोकल कंपनीज हेयर बट इंटरनेशनली गेस वेल सो देर इज़ अज टैलेंट नाउ बीइंग अवेलेबल टू दी ग्लोबल मार्केट एज वेल सो हम इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे स्टार्ट uh, करते हैं क्विक इंट्रोडक्शन से uh, मेरा नाम वजहत अब्बास है बेसिकली uh, मैं मेरा तल्ल कंप्यूटर साइंस से रहा है पिछले बाईस साल से I worked in Microsoft, Emirates Airline, and different companies in Pakistan, Middle East, and East African region. Uh, currently, I am running an organization named as Learning Pitch, and with Learning Pitch, we help organizations in their e-learning and pre-employment testing solutions. So, we basically do this work. So, I quickly want to introduce the panels. We introduce them starting with Ashar Sahab. Ashar Sahab, if you can quickly introduce them yourself to the audience, it would be great. बटर एन and i think in last few assignments that i have been involved in i think that that has been really enriching from the perspective of the to today's topic thank you ashar sir uh, this one sir please thank you jaan so uh, i'm rizwan i'm the chief operating officer uh, at bitsol technology so i began my career as a software engineer as you have mentioned uh, from the tech field Uh, then moving on to the project management, and then uh, at this stage where I'm looking after all of the operations of uh, uh, the software development company. So we are working in uh, many different areas like artificial intelligence, machine learning, and uh, the conventional custom software development. Uh, other than that, we have uh, the different uh, you can say areas of expertise like uh, we have a specialized app which is related to child tracking. Um, and we have a workforce of more than 50 uh, engineers uh, and we are based out of this as well thank you uh, rizwan jalal saab thank you rizwan saab and assalam alaikum everyone it's a pleasure to be here uh, my name is jalal karamali and i am the head of human resources for efi life assurance uh, prior to efi life assurance i was in management consulting and specifically hr consulting for about 12 years where i have advised on various hr projects and assignments across pakistan afghanistan the middle east and the mediterranean region jalal thank you jalal sir adnan sir please ji assalam alaikum to all uh, my name is adnan ahmed aur uh, maine apna career start kiya tha from pakistan navy aur uh, government ki dusri operation karachi porters aur uh, iske baad i worked for the emor pakistan multinational or uh, then i will serve uh, more than 12 years in the textile industry so it was a brand group and uh, now i'm running my own show and also doing consultancy for different organizations including textile and different government organizations thank you sir and zahir sir please introduce yourself as well ji thank you very much jaz sir my name is zahir um, i have uh, about 20 years of experience in it industry in pakistan Uh, my recent engagement is with HT Technology for about two years now. Um, I have worked with different SIs and multinational companies in Pakistan. Uh, so my um, area of expertise is around sales and marketing, um, or IT related. He uh, throughout my career has been a career. So I'm really excited to be a part of this discussion. Uh, 
uh, good luck guys thank you thank you uh, so asha sahab starting with you maine baat ki thi ke two different perspective ki ek perspective ye hai ke hamare paas resources ki shortage talent ki scarcity develop ho rahi hai and the other hand side we have a global competition competing to pakistani talent market uh while at the same time we are also experiencing a high brain drain as well whatever you could term as whatever you could term as as negative or positive but the situation is that we have a global competition and on the other hand side the quality of the human resources is declining mashallah aapka bahut bada experience hai is field ke andar career hr ke andar so what do you say about this particular uh, discussion yeah dekhiye uh, uh... it's a it's a tricky situation uh, to start with uh, when we look at the global market and our demand and as this particular report that you referred to suggests we are not really very well placed so that clearly means that the skill set that is required internationally globally uh, we are unfortunately not producing that and whatever little of that is being produced by our good institutes or schools is being taken away and is being also termed as brain drain which is which is again good or bad for the country but in my humble opinion i would term it as bad rather than good when we say good that means that we'll be getting in some kind of remittances from them and they will add to the economy but uh, if if you look at the broader and longer term picture we would we need to avoid that so that they can contribute here rather than anywhere else because we need them badly but that is actually turning out to be a brain drain coming back to pakistan uh, i'm not talking about the skill set which is not being produced internationally even for ourselves in my last three organizations that i have worked with which included uh, lucky motor corporation uh, manufacturers of kia and pujo which included ulam farooq group which is into uh, three or four different industries sugar cement uh, trading etc and before that with the uh, with, with fmcgs where i worked the the even the skill set that we need here is not abundant so when we go out to hire we don't really get the right resource that we require within the corporate uh, definition and we have to struggle for that so yes there are ways to address it uh, and we can come to that later as well in terms of industry academia linkage a real effective one and not a fashionable state and we also need to have a linkage with the government that someone needs to take an inventory of what skill set is required and then start working on it at a broader platform and etc etc so i think for a starter this is how i look at it thank you ajay sir uh, if i just would ask you further ke aapne jo baat ki do hawalo se ke industry academia linkage ke hawale se aur government ke hawale se bhi baat ki that is on the external side but on the internal side what effort uh, the hr fraternity or companies creates in this role internal within their own capacity is there is any something that we as individual as a fraternity or corporates can do as well look uh, i'll speak for for my with my experience and what we have tried to co- contribute as hr fraternity and i'm sure uh, in many ways uh, my hr friends who are sitting here especially jalal would agree with that that we we have we have tried to cultivate a relationship with vocational institutes because any way forward for pakistan in this particular area is to develop skills through these vocational institutes where because everyone cannot end up doing phd's and masters so we, we need to as a country we need to improve employability and that employability can only be increased if people learn skills at vocational institutes we have a network of such institutes across the country and people come out with different skills and that is the global trend as well also by the way and organizations have started deploying that as well for example uh, perhaps the the recent batch at google of management trainees or for or microsoft they have not been hiring or focused on hiring uh, uh, d- degree uh, qualified uh, individuals they are looking for a skill set if they if you have a certain certification you are good enough for their job they will hire you so coming back to pakistan and our contribution of hr and the organizations into it is that these i have tried to focus on developing people 
for my shop floor in these vocational institutes have tried to come up with the with a collaboration with places like aman tech with places like mehman institute with places like honor foundation so that we can get that skill set we can invest on training them bring them over here train them further and then make them a permanent employee thank you shasha thank you wonderful wonderful answer uh this one sahab uh... आप मुझे थोड़ा सा बिकॉज यू आर ऑन द टैक्स साइड और आप बिट सोल टेक्नोलॉजी चला रहे हैं मुझे याद है अच्छी तरह ये काफ़ी आपको बड़ा एक्सपीरियंस है इस इस कंपनी के हवाले से और अच्छी पुरानी कंपनी है अच्छा इसमें मुझे थोड़ा सा बताएं कि जैसे अशर साहब ने अभी ये बात की कि वी कैन वी कैन हैव वोकेशनल ट्रेनिंग टेक्निकल ट्रेनिंग दिस इज वन ऑफ काइंड ऑफ सोल्यूशन दैट वी कूड ऑफर अच्छा हमने देखा है कि फ्राम लास्ट जस्ट पोस्ट कोविड ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर और, और बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि ये बातें हो रही हैं एंड वी कैन सी अ राइज ऑफ डिजिटल स्किल्स अवेयरनेस ऑल ओवर अच्छा कमिंग बैक टू द टेक साइड अभी जो गूगल का कॉम्पिटिशन हुआ कोटिंग कॉम्पिटिशन और उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान का जो रैंक था वो 133 रैंक पे पाकिस्तान की पोजिशन बनी बिसाइड देर इज अ लॉट ऑफ वॉइस अराउंड टेक्निकल स्किल्स डिजिटल स्टफ still it is very hard for a software house to hire a good program so at mm-hmm. on one side we have lot of voice around digital technical skill side but on the other hand side hiring a php programmer is a big challenge so thoda sa aap ye bataiyega ki ye i mean what, what is the flaw here yeah so uh, thank you jahat and thank you asher um, in fact the things you, that you mentioned uh, वेरी मच रियलिस्टिक ठीक हमारे पास अगर आ, हम लोग देखें आ, मैं क्योंकि आई टी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ज़्यादा अपोर्ट करूँगा यहाँ पर तो आ, जब भी हम आ, आ, कोई भी स्किलफुल रिसोर्स हायर करने की कोशिश करते हैं तो सर पहला चैलेंज वही आता है जैसे आपने मैंशन किया कि वी डोंट फाइंड माई टैलेंटेड पीपल इवन इफ वी हायर द फ्रेश ग्रेजुएट्स देर इज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम दैट वी नीड टू स्पेंड दो हमने उनको ट्रेनिंग्स करवानी है एक पूरा करिकुलम जो इन हाउस करिकुलम होता है ठीक है वो डिज़ाइन किया गया है इवन देर ग्रेजुएट देर स्पेंड ईयर्स इन द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज उसके बावजूद जब वो ज्वाइन करते हैं आफ्टर द ज्वाइनिंग द ऑर्गनाइजेशन और द कंपनी स्टिल हैव टू स्पेंड देयर रिसोर्स देयर टाइम इन दैम लाइक अगर ट्रेनिंग की बात की जाए तो देर देर सम ऑर्गनाइजेशन जो कि सिक्स मंथ्स की ट्रेनिंग कराती हैं जो कि देर आर समाइजेशन जो कि वन ईयर की ट्रेनिंग कराती हैं तो इमेजन कि वो कॉस्ट जो उनकी एक पहली कॉस्ट वन विच इज एट द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लेवल जो कि वो यूनिवर्सिटी को पे करते हैं दैन द सेकेंड कॉस्ट इज जो कि ऑर्गनाइजेशन उनको स्पेंड करती हैं तो वी एव बिन वर्किंग वी एव डिट्स ओल एव बिन वर्किंग क्लोजली विद पाशा एंड पी सैब द टेक्ट डेस्टिनेशन हम लोगों ने क्या किया जिस तरह अशर साहब ने कहा कि Uh, we have to focus on the vocational trainings instead of the conventional degrees and uh, the certification from our college program hai to ek pasha aur pc apne collaborate karke ek program design kiya jisko pakistan it readiness board camps kaha hai so bitsol is also part of the, uh, the the board camp and the joint venture uh, what happened is that there were 22 companies across pakistan leading it companies uh, they made the consortium and uh, that consortium have trained Uh, 4000 students uh, to the uh, in demand skills like bitsol has trained 160 candidates in the web engineering or web engineering mein wo wali skills jisko aap latest javascript react mon stack isko hum bolte hain to ye sara ka sara jo program tha ye candidates ke liye free of cost tha aur sponsored by pcep tha theek hai isme pcep ki sponsorship thi अब इसका आउटकम क्या था जैसे अशर साहब ने कहा कि एक डिग्री है वो यूनिवर्सिटीज़ का करिकुलम बना हुआ है ठीक है एंड वी डोंट नो कि आउटकम उसका क्या है हम उसको वो कोर्सेज पढ़ा रहे हैं जो कि एच ने डिज़ाइन किए हैं एंड वी डोंट नो कि वो कोर्सेज उनका आउटकम क्या होगा वो किस तरीके से प्रैक्टिकल फील्ड में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ एक ये एक पायलट प्रोजेक्ट था तो इसका मैं बार जिक्र इस वजह से कर रहा हूँ इस पर एम्स कर रहा हूँ ये वही बात है जो कि हम लोग basically we are talking uh, talking about the solution so this is one of the program ki humne kiya ke target kiya curriculum khud se banaya 22 it companies baithe unhone kaha ke acha hum ye cheez chahiye hum ye bhi chahiye ye cheez chahiye so after the four months training uh, which was 
like the program started in uh, mid uh, 2022 or is all uh, early this year it has come to an end so almost 3000 students who have graduated ho chuke hain boot camp se and 1000 are still in progress so okay uh, inshallah june 2023 mein uh, graduate ho jayenge so out of those 3000 who have graduated more than 50% have already uh, secured the jobs ठीक है हमने बिटसोल में भी कुछ हायर किया है उसमें से कुछ हमारे जो डिफरेंट कंपनीज हैं आईटी कंपनीज जो के हमारे सराउंडिंग में है इसके अलावा हम बता दिए सो जब हम टारगेट बेस्ड इनकी ट्रेनिंग करेंगे जब हम स्किल्स खुद से आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें पता है कि आईटी इंडस्ट्री को क्या चाहिए एक हमारी मेडिकल इंडस्ट्री है उसको कौन सी स्किल्स चाहिए हमारी जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उसको कौन सी स्किल्स चाहिए जब तक हम स्किल बेस्ड एजुकेशन पे नहीं जाएंगे टारगेटेड स्किल्स स्किल सेट फाइन नहीं करेंगे तब तक हमारा ये गैप बढ़ता जाएगा नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट ब्रेन ड्रेन सो आफ्टर कोविड कोविड से पहले भी खैर आई इंडस्ट्री रिमोट जॉब्स कॉमन थी लेकिन कोविड के बाद इसमें इतना सर्ज आया कि नाउ फॉर आईटी इंडस्ट्रीज इट इट इज़ अ बिग चैलेंज कि हम लोगों को रिटेंशन के इतने ज़्यादा इश्यूज हैं कि एक बंदा जो हमारे साथ बैठ के काम कर रहा है दे गेट द ऑफर फ्रॉम यू एस क्लाइंट ठीक है रहना उन्होंने पाकिस्तान में ही अपने घर से बैठ के काम करना है ठीक है दे डोंट नीड टू कम टू ऑफिस तो पाकिस्तानी कंपनीज के लिए चैलेंज है अब वो इसमें तीसरा एस्पेक्ट आ जाता है जो गूगल की रैंकिंग आपने मेंशन की दैट इज हैपनिंग द रीजन इज आई विल कनेक्ट टू द पॉइंट वन वी आर नॉट टारगेटिंग स्किल्स अब प्रोग्रामिंग इज अ स्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल लेकिन क्या हम वो स्किल डेवलप कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी या अपने करिकुलम को अपने करिकुलम को उस तरीके से डिजाइन किया हुआ है हमने कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपनी स्किल डेवलप कर रहे हैं ना कि सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज गेन करें सो दिस इज द एरिया वी नीड टू फोकस ऑन थैंक यू रिजवान मूविंग टू जलाल जलाल द सेम क्वेश्चंस विद एडिंग अ लिटिल बिट पिंच टू इट के डू यू फील दैट के हायरिंग टैलेंट नाउ बिकमिंग मच मोर इजीयर फाइंडिंग रिसोर्सेज मच मोर इजीयर इन लास्ट 10 इयर्स नाउ और इट इज गेटिंग मच मोर डिफिकल्ट the challenge is in finding people yeah technology has made it much easier to find people we have we have many more recruitment channels today than we did 5 6 7 years ago when i joined the organization the number of cvs that my team processes in a month just increases year after year it doesn't decrease finding people is not the problem the problem is finding the right people now that that's a definition that would differ from organization to organization so what rizwan sahab feels is the right gentleman for his team may not be the right gentleman that i would want to induct in my technology department or ashur sahab would want to induct on his technology floor so i want to go back to what ashur sahab said in one of his comments he said do we even know what skills we want to hire where where are, what skill taxonomies and libraries are we looking at look i think we as a team as all of us as a panel can agree that the educational degree is a guarantor of a certain level of skill set and a certain level of professionalism is now irrelevant uh speaking for efu life we have a 6 month probation period we are pakistan one of pakistan's largest private sector insurance companies life insurance or even just general insurance is still not taught in mba programs in pakistan even though insurance has been a part of this part of the world going all the way back efu has been here since about 1938 1939 almost 100 years um i would say that we that the pakistani private sector especially hr departments are now quite adept i mean if you want an a proper answer to your question i suggest you do a survey and just ask hr heads to show you their training budgets एंड इस ट्रेनिंग बजट के हेड में कितने पैसे किस 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 चीजों के लिए जा रहे हैं एंड योर क्वेश्चन टेल यू द मनी इज़ गोइंग एंड टेल यू व्हाट डिपार्टमेंट्स आर सो फॉर मी आई वुड से दैट द चैलेंज इज़ इन डेवलपिंग द स्किल सेट बिकॉज वी हैव द टूल्स वी हैव द टेक्नोलॉजी पार्टनर्स वी हैव ओ एंड एल टीम्स एंड वी हैव एनुअल बजट अप्रूव फॉर दिस one way or another are either our ta teams our pipeline teams our top of the funnel or our talent management teams are tackling these issues these are now for pakistani corporates ye hawa hai ye pani hai jisme hum tairte hain 
it's a fact of life for us and we deal with this. Uh, leaving aside the macroeconomic and the ac academic issues that Rizwan Saab and Ashar Saab pointed to, I think the real challenge isn't finding the skill set because what now what you recruit is the aptitude to learn and a certain level of maturity and professionalism. Building the skill set is also not a problem because we have the talent, the skills, and the mindset to make it. Now, I understand that for my fellow colleagues in technology uh, in sectors, where a certain level of talent and skill set is a necessary prerequisite, yes, I understand their business model is very different and they need those skills from the get-go. So it's different. But speaking from an insurance and purely from a managerial and a service sector mindset, it can be developed. My challenge that I see is retention. Because once that skill is made, the market value of that person goes up. And then that person seeks to cash. So the challenge there is not is less so in my mind for skill sets because we we can we can deal with that. It is what are we doing to retain that person? What are we doing to keep that developed skill set within, to keep that person growing and to make sure that that person has the right challenges, the right job assignments, the right compensation, the right benefits, and the right career trajectory to make sure that the skill once developed is retained in the organization. Because if we're talking about skill gaps, yes, there is a problem of a skill gap at the top of the funnel. Well, what are you doing once that person enters your talent pipeline? How are you keeping that skill set in your organization? That's the other, in my mind, the flip side of the coin. Because that is also a source of a skill gap in an organization. And I think uh, Ashar, Shah, Ashar Saab had the right idea when he said that companies, all organizations need to have detailed skill taxonomies, skill libraries. What do you need at the most fundamental level? In terms of practical skills we need and then you need to, and then you need to start building up from there and then making sure these skills should not leave the company um, that is the short-term view that i take in the longer run look i mean the human capital index is indexed and benchmarked against an average 18 year old adult person. So a 40, 41, 0 .4, 0 .4, 0 0.41 rating that Pakistan has gotten basically means that the average Pakistani adult is 41% productive, is 41% productive uh, against the benchmark global medium. That's what it is. So we've got a 60% skill gap to cover. That is for educationalists and policymakers to do. But I am sympathetic to their challenges over, over there also. Uh, just look at our operating environment. The world changed twice in three years. First, it was COVID. Then it was the rise of generative AI and the democratization of AI use into our processes and workflows. Uh, that's a lot of very fast change to keep up with. So I'm sympathetic to our uh, academia and our educational institutes. It's, it's, it's not an easy thing that we're asking them to do. It, it, it very, very, very brief and at a very uh, superficial level, these are my views. Um, but I think my colleagues, are, uh, Asha Saab and Rizwan Saab, and the comments that they've given in the past, they have the right of it. Um, we are, I, what's happening at the Pakistan policy level or what's happening at the academic level, I leave it to our academicians and our politicians. From a corporate, private sector perspective, this is, a fish doesn't know what water is. This is the water, the operating environment in which we live, and we are adept at managing it. That's why we have HR departments. That's our role to do. I think there is another element to the skill challenge that needs to be addressed. And that's retaining the talent once it's developed and ensuring that we have the right skill taxonomies in place to make sure that we continue to be uh, profitable in the long run. Thank you, Jalal. Uh, thank you for, for, for a very good and detailed answer as well. Uh, Adnan Saab, coming to you, uh, what is your say on this part? Uh, 
वेल अशर साहब और जलाल साहब की बात सुनने के बाद वैसे चीजें काफी हद तक तो क्लियर हो जाती हैं बट समाउ आई टोटली एग्री विद जलाल साहब के वी शुड हैव टू रिटेन द स्किल सेट ऑफ द पीपल और उन लोगों को हम होल्ड करें जिनके पास एक अच्छा स्किल सेट बन चुका है बट अनफॉर्चुनेटली ऑर्गेनाइजेशन लाइक अब ये कह सकते हैं जैसे इफ यू सच अ गुड ऑर्गेनाइजेशन और जलाल साहब इज वेरी विजनरी फॉर अबाउट दैट बट द थिंग इज दैट के बाकी ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज आई बिलोंग्स टू अ इंडस्ट्री दैट इज टेक्सटाइल Uh, if you talk about textile, there's uh, very much issues of illiteracy. Uh, अभी तक तो हम industry four को touch नहीं कर पाए. अगर हम telecom की बात करें, तो अभी हम five G को we are looking for it. So uh, जो uh, इस वक्त HCI चल रहा है या जो point four one पे हम पहुँचे हैं और सिंगापुर जो के point eighty eight पे पहुँच चुका है, तो बात सही है कि skill set का मिलना मुश्किल जरूर है. But मसला ये कि skill set बनेंगे कैसे? अब एजुकेशन सेक्टर को आप देखें तो मोस्टली हमारे जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट के स्कूल्स में तो कुछ भी नहीं हो पा रहा प्राइवेट स्कूल्स हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा और सॉरी टू सी बट व्हाट वी हैव अवर माइंड सेट इज दैट समवन टॉक टू इन इंग्लिश मींस ही इज एजुकेटेड बट एजुकेशन जो है इन एक्चुअली जो बेस है जो कि हम इंडियंस को देखते हैं उनके बच्चे जिस तरीके से टैलेंटेड हो रहे होते हैं जो वो फीचर्स डाल रहे होते हैं हम तो अपनी लोकल लैंग्वेजेस को डालकर वी बिलीव के जी हमारा बच्चा जो है आगे जाकर बहुत अच्छी किसी पोजीशन पे चला जाएगा तो दैट इज एन इशू मसला ये है कि बेस आपके पास आपका एच यही कह रहा है कि आपके पास आप थर को देख लें या बाकी इलाकों में जो आप सालों से सुनते आ रहे हैं तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था एटीज और नाइन्टीज था अगर हम उसको रिव्यू करें तो उस वक्त आप देखते होंगे बोर्ड के एग्जाम्स हो रहे हैं और लोग जरूर उस जमाने में भी पे, पेपर आउट हुआ करते थे लोग चीटिंग किया करते थे सम हाउ बट अब आप देखें तो हमारी जनरेशन क्या कर रही है हमारी यूथ जो कि सबसे ज्यादा है पाकिस्तान की यूथ सबसे ज्यादा है बट यूथ को कहाँ लेके जा रहे हैं अच्छा टेक्नोलॉजी तो ग्रो कर गई सम हाउ इंटरनेशनली भी आपके पास ए आ गया आई आ गया बट क्या इस वक्त आपके पास उस लेवल के टीचर्स अवेलेबल है इफ यू टॉक अबाउट द इंडस्ट्री वेर इज द गाय जो ए आपको पढ़ाएगा तो क्या एकेडमिया अपने स्टूडेंट्स के साथ साथ अपने टीचर्स में भी कोई काम कर रहा है जो बच्चा चार साल की डिग्री लेके निकलता है और उसका टीचर पचास साल पुराना पढ़ा हुआ होता है तो जब वो लैंड करेगा मार्केट में आएगा अपनी डिग्री लेकर जिसकी सो कॉल्ड अब कोई वैल्यू नहीं रही तो वो तो पुरानी चीजें पढ़ के आया हुआ होगा और ही डोंट इवन नो वट इज आई ओ टी तो दैट्स वाई आई बिलीव के वी शुड बी फोकस ऑन द स्किल्स बट ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस एंड सॉरी टू से बट ये हमें गवर्नमेंट पे इतना डिपेंड करने के बजाय अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे जहाँ जहाँ हम बैठे हैं जो जो कर सकते हैं हमें खुद करना पड़ेगा बिकॉज uh, जो जनरेशन अभी चल रही है आप कह सकते हैं उसमें काफ़ी स्किल सेट है बट आप ये भी जानते हैं जो रियलिस्टिक फैक्ट है कि आपका अच्छा स्किल सेट मुल से बाहर जा रहा है काफ़ी हद तक जा चुका है जो शायद बाकी है वो चला जाएगा तो वॉट वुड बी लेफ्ट हेयर सो फ्यूचर में इस मुल्क को चलाने के लिए आपको लोग चाहिए जरूरी नहीं है बात सही है अशर साहब की रेमिटेंस के लिहाज से तो जरूर हमें कुछ बेनिफिट हो जाएगा जो कि फिलहाल वो भी मुश्किल लग रहा है बट सम हाउ करंट स्ट्रक्चर जो है उस फैक्ट को देखते हुए हमें जरूर अपने इस पे देखना पड़ेगा दूसरा कि वो जो बात एक है कि जब सम सॉर्ट ऑफ टेक्नोक्रेट सेटअप कि जो जहाँ बैठा है चाहे वो एजुकेशनिस्ट है या पॉलिटिशियन है तो कम से कम अपनी राइट फील्ड का एजुकेटेड बंदा वहाँ पर लगा हुआ हो जो कि उस चीज़ को कैटर करे अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी कोई ऐसा बंदा बैठा है जिसका एजुकेशन का बैकग्राउंड नहीं है तो वो कैसे एजुकेशन को देखेगा कैसे फिर हेल्थ वाला हेल्थ को देखेगा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ग्रो होगा सो वॉट आई बिलीव के अभी हमें एक बहुत लंबा टाइम चाहिए इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए बट सम हाउ जो लोग जहाँ जहाँ ये माशा इतना बड़ा पैनल हमारे साथ है और इतने अच्छे खासे लोग इस वक्त भी मौजूद हैं तो हमें ये बेसिकली शॉर्ट टर्म में ये कहना चाहिए कि वी शुड हैव एज अर्ली एज पॉसिबल वैसे तो काम हो रहा है अकेडमियाँ और इंडस्ट्री का बट ये उसको बहुत ज़्यादा बूस्टअप देनी पड़ेगी अकेडमिया साइड को चाहिए कि वो स्किल सेट पर फोकस करें अगर आपने ये अब तक सुना होगा सिविल इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दे आर सर्चिंग फॉर द जॉब्स एंड दे डोंट हैव एनी आपकी कंटेंट राइटर फारिग हो गया आपके चैटबॉट्स आ गए तो अब किस तरीके से जो है वी वुड सरवाइव फ्यूचर अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान डिपेंडेंसी टू दी अदर्स के बजाय अपने आप पर अगर हम फोकस करें और जो इस वक्त सो तो हम वहाँ पर जो टैलेंट इस वक्त रह गया है उसको लेके वी शुड डेवलप एक अपना क्राइटेरिया और नो डाउट द गुरुज ऑफ द एच आर भाई और चलाल साहब मौजूद हैं तो दे शुड हैव जो पॉलिसीज ये एच के डेवलप हों कम अज कम हमारा स्किल सेट का बंदा अपने आप को इतना सिक्योर जरूर फील करे कि उसको किसी और ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्टिंग भी ना करनी पड़े और मुझसे बाहर भी ना जाना पड़े थैंक यू अदनान साहब जाहिर साहब आप इस पर थोड़ी सी बात करें और बताएं कि आपको अब टैलेंट हायर करने में फाइंड करने में मुश्किल होती है या आपको
पैनलिस्ट सब ने बड़े अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं एक्चुअली जो क्वेश्चन आता है वो बड़ा वैलिड क्वेश्चन और बड़ा ज़्यादा जो है ये सामने आता है और हमें ये काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं यहाँ पे वन वी गो एंड सर्च आउट फॉर द राइट टैलेंट अनफॉर्चुनेटली मसला ये है यहाँ पर आजकल के जो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन हमने रखी है उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर हमें कैंडिडेट्स नहीं मिल पा रहे थे या जो कैंडिडेट्स की एक्सपेक्टेशन होती हैं उसके ऊपर वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं कर पा रही होती है तो द रियल चैलेंज वी आर फेसिंग हेयर इज स्किल सेट जिसका अभी आपने टॉपिक रखा है लेकिन मेरे जहन में एक जो चीज़ अभी आ रही है वो ये है जी सर कि हमें यहाँ पे इसको ना ओन करना पड़ेगा सबसे पहले हमें इसको ओन करना पड़ेगा इस चैलेंज को वो ओनिंग ये है कि हमारे यहाँ पर जो फंडामेंटल इशूज रहे हैं यहाँ पर जो हमारे से हमने आज तक हम फेस करते आए हैं वो इस वक्त ये रहे हैं कि हम लोग कोई राइट नॉइज राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर वो नॉइज क्रिएट नहीं कर सके जो आई थिंक हम डिस्कनेक्ट हो गए प्रॉपरली अशर साहब आपके पास मैं वापस आता हूँ सर आपने ये बात की कि आपने लकी की एग्जाम्पल भी आपने कहा कि हम वोकेशनल के अंदर उनको डेवलप करें स्किल्स डेवलप करें आपने ये बात की अच्छा सर नॉट ओनली ऑन दिस साइड बट एवरी इंडस्ट्री वी आर हेयरिंग सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट एज वेल कि हम अपनी वर्क फोर्स को डेवलप करें स्किलफुल बनाएं स्किल्ड लेबर बनाएं अच्छा सर सर हम जब बात करते हैं स्किल्ड की तो हम लेबर की बात करते हैं यानी हम बात करते हैं उन लोगों की कि जो टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करेंगे टेक्नीशियंस की बात करते हैं जैसे अगर 40 साल पहले की बात अगर हम करें जब पाकिस्तान में स्वदेश और इस तरह के इंस्टीट्यूट्स आना शुरू हुए तब जब स्किल्ड लेबर की बात हुई तो इंडस्ट्रीज को स्किल्ड लेबर चाहिए थे मैकेनिकल छः महीने का कोर्स किया हुआ प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन पलम्बर इस तरह के लोग चाहिए थे कि जो इंडस्ट्री जो डेवलप हो रही थी उसको हेल्प कर सके डेवलप कर सके बाहर से एक इंपोर्ट होता था सामान उसको असेंबल कर सके लगा सके ये हमें स्किल सेट चाहिए था वो फिजिकल वर्ल्ड थी अब डिजिटल वर्ल्ड बन रही है यहाँ पे भी कोई मैकेनिकल कोई पार्ट होगा जो फिक्स करने वाला होगा कोई कॉन्टेंट राइटर होगा कोई इस तरह की चीज़ें होंगी लेकिन अब जाहिर बात है बिकॉज इट इज इट इज डिजिटल इन नेचर सो इट इज वेरी ह्यूज एंड द इम्प्लीकेशन वुड बी ऑन एवरी वन अच्छा डोंट यू थिंक दैट इफ वी हैव अ वेरी ह्यूज फोकस ऑन दिस सो द वर्ल्ड विच इज गोइंग टू बी क्राफ्टेड और डिजाइन विल बी इन सच अ मैनर दैट देयर वुड बी पीपल हु वुड बी जस्ट ऑन द एप्लीकेशन लेयर हु वुड बी जस्ट यूजिंग इट एज ए टेक्नीशियन एज समन के जो उसको डिप्लॉय कर सकें एंड देर वुड बी अ वेरी डिजिटल डिवाइड बिटवीन दोज हु आर गोइंग टू क्रिएट इट तो वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ वेरी सब स्टैंडर्ड लेबर फॉर द इंटरनेशनल मार्केट विच इज रिक्वायर्ड बिकॉज द काइंड ऑफ स्किल सेट द काइंड ऑफ इंटेलेक्ट दैट वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस इन पाकिस्तान कैन ओनली हैंडल दो काइंड ऑफ स्किल्स डोंट यू थिंक दैट दीज काइंड ऑफ uh skills or these kind of narrative could able to reshape the third world in this kind of uh stuff dekhiye bada acha sawal hai aapka lekin is sawal ka jawab jo hai wo mere khayal se whatever comes to my mind will not be very popular aur uski misal main aapko apne current uh, experience se deta hu lucky motor corporation consists of three divisions automotive auto parts and electronics इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑल अबाउट असेंबली ऑफ सैमसंग फोन इन पाकिस्तान तो आप जो दो हिस्से हैं कि एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी या क्रिएटिव काम करने की सलाहियत तो जो क्रिएटिव काम करने की सलाहियत है या टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करने की सलाहियत है उसको तो बिल्कुल अभी हम भूल जाए हम तो जिस एवोल्यूशन स्टेज पर मौजूद हैं वहां अगर हम सैमसंग का फोन सही तरीके से असेंबल कर लें तो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है उसके लिए लोग जब हमने असेंबल किए यहां पर हायर किए तो वो लोग हमें मिलना मुश्किल 
तो देन वी स्टार्टेड गोइंग बैक टू द इंस्टीट्यूट आई रेफर टू और उनसे हमने कहा कि भाई ये प्रोग्राम शुरू करो हम तुम्हें थोड़ा सा हेल्प करते हैं और हमें ये बच्चे निकाल के वहां से दो जो कम अज कम स्प्रूव नट बोर्ड राइट कर सके इन इन अ डिजायर्ड इन्वायरमेंट इन विच सैमसंग वॉन्ट्स हज टू असेंबल सेल फोन तो अभी वो अगले स्टेज पे जाने की तो मेरे नजदीक कोई जरूरत ही नहीं है हम कम अज कम वो स्किल सेट तो डेवलप कर लें जो हमें बड़ा बेसिक चाहिए और और जिससे हमारे मुल्क को भी फायदा होगा और 65 परसेंट यूथ को भी फायदा होगा विच विच इज विच इज द कॉम्पोजिशन ऑफ आवर पॉपुलेशन दूसरी बात यह है कि देखिए हर चीज एवोल्यूशनरी होती है मैं आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन एवोल्यूशन वो आहिस्ता आहिस्ता हम उसको बिल्ड करते हैं येस दैट इज ट्रू दैट वी डोंट रियली हैव मच टाइम एट आर डिस्पोजल वेन वी लुक एट दी ग्लोबल सिनेरियो बट स्टिल वी हैव टू गो ब्रिक बाई ब्रिक और स्पीड तेज करनी पड़ेगी ब्रिक लगाने की लेकिन जाना ऐसे ही पड़ेगा हैविंग सेट दैट दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनको जलाल ने टच किया और बड़ी ही इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग के बजट की इन्होंने बात की और बड़ा स्विफ्टली बात करके एंड देन ही मूव डॉन इट्स इट वॉज अ वेरी वेरी पेनफुल पॉइंट और दूसरी बात उससे है मैंने की रिटेंशन की इन दोनों बातों का जवाब एक ही है एंड दिस इज अगेन नॉट गोइंग टू मेक मी वेरी पॉपुलर स्पीकिंग एट सच एन ऑगस्ट फोरम कि हमारा जो लोकल आंटरप्रन्योर है आई सेट इज नॉट अ विजनरी डज नॉट बिलीव इन इन्वेस्टिंग इन टूमोरो डज नॉट बिलीव इन थिंकिंग अबाउट फ्यूचर वो आज की बात करता है इस महीने के कैश फ्लो की कि मैंने कितना रोकड़ा बनाया तो आप उससे जब बात करते हैं कि देखो हमें रिटेंशन करने के लिए वी हैव टू कम अप विद सम नोवल प्रोग्राम लाइक इन्वेस्टिंग इन दैम लाइक गिविंग दैम अटन मॉनिटरी इंसेंटिव दैट विल uh that will accumulate over next 7 years and then people will get that so people have some kind of incentive to stay on in the organization offering them a course the ones who are hypos at insiad or harvard to wo phir bade gaur se dekhta hai chehra hamara wo kehta hai ki bhai ye uh, ashar ke ke substitutes kya kon kon se maujood hai zara check karo ye kaun si ye kaun si baatein kar raha hai so i am being very blunt and candid but we need to as a society as even individuals we need to develop a visionary mindset hum koi baat khuda ke waste kar le aisi ki 3 saal baad ka mera program kya hai jab wo baat hi nahi hogi to hum aaj mein zinda rahenge aaj mein zinda rehna bahut sare hawalon se bahut acha hota hai bada khoobsurat hota hai lekin bahut sare hawalon se bada holnak hota hai to is from this perspective jab tak ye mindset nahi aayega that we need to take both along so i am not i am not uh, against uh, having a uh, today's mindset bilkul we need to look at the cash flows we need we need to look at operational efficiencies we need to be prudent in that but at the same time we need to take the other bit along as well so that we can we can build on very consistent basis very solid basis and move forward take the organization and take the country forward unfortunately that is not the case the idea is not to discourage my co uh, panelist or audience but unfortunately that's how it is jab tak hum main aksar kaha karta hu i don't know how you guys will take it ke hamara jo deen hai wo to baat karta hai itne long term ki ke roze hashar ki baat karta hai aur hum utni short term baat karte hain so what a what a dichotomy and what a poor understanding of the of the religion as well which we boast of ke ji hamara ye uh, hamari ye philosophy hai so uh, we, we and it's uh, adnan saab ne jo baat ki wo badi achhi thi ki hum sab yahan representative log baithe hue hain mashallah we are doing well in our own spheres and trying to contribute and are and are sincere as well so together uh, we need to inject this spirit in in whichever audience we come into contact with so that things can get better inshallah asha saab uh... the truth may always be bitter but that doesn't mean it's entertaining and you said it very well and you're Ashish absolutely Sahab, uh, right i just want to i just just want please, to please, second please. what you said i don't think look the major source of innovation that we seem to be looking for isn't coming out of academia or even entrepreneurial or less so even the private sector so then maybe we're having the wrong conversation agar agar hum ye i mean as far back as i can remember being a fresh faced mba student यही कहानी थी आज भी यही कहानी है नथिंग्स चेंज सो देन मे बी वीविंग द रॉन्ग कॉन्वर्सेशन लेट्स जस्ट एडमिट टू आर सेल्स एज अ नेशन के भाई हाँ फाइन वी आर वेरी गुड एट द नट्स एंड बोर्ड्स वी आर वेरी गुड एट द असेंबली हमें विजनरी काम करना ही नहीं है and let's develop these skills at least that's a direction to take and that's a productive decision i mean there's nothing wrong with that it could even be very very it could help make pakistan and our organizations very prosperous lekin ashar saab to 
जलाल साहब बशर साहब तो इतने ऑनेस्ट हो गए कि उन्होंने कहा कि असेंबलिंग भी हमसे नहीं हो पा रही मसला तो यहाँ पे खड़ा हो गया आप अभी हम मैंने तो सवाल क्रिएशन वाला गलती से कर लिया था you know the the uh, the portals and websites like upwork and fever and all that hamari jo the younger generation hai i think uh, they will on the, on their own will start uh, picking up lot of work digital when you talk about digital and they are doing it that needs to be promoted further as well uh, because in uh, jalal ki jis ki baat se jo maine ek aur baat pick ki hai jo shayad unhone ab baat kehte waqt na sochi hogi wo ye hai that if you look at our history we have always lived on individual brilliances hamariya system to hai nahi to yahan pe jo bhi jahangir khan javed miyadad inzamam ul haq arfa nikalti hai wo apni individual brilliance pe nikalti hai koi system nahi throw karta usko thank you ashar sahab uh, thank you wonderfully put uh, rizwan sahab ashar sahab ne baat ki ke samsung phone banana bahut mushkil hai samajh mein aata hai kyunki उसके लिए जो एवोल्यूशनरी स्टेप चाहिए वो मुश्किल है और वैसे भी जहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं लेकिन अगर मैं आप अपनी फील्ड की आपकी फील्ड की बात करूँ कंप्यूटर्स की आ, मैं 2002 का ग्रेजुएट हूँ आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नेटवर्क सारे लेयर खुद बनाने पड़ते थे सारा काम खुद करते थे सारी चीजें खुद करते थे अब जमाना आ गया क्लाउड का फायर का प्री बिल्ड चीजों का तो अब जो बच्चा जिसको मैं इंटरव्यू करता हूं तो मैं उसको जब देखता हूं कि उसको तो बेसिक्स भी बिल्कुल पता नहीं होती ना यूजर मैनेजमेंट का कोई आइडिया होता है वो कहता है बस फायर बेस लगाऊंगा और सारा काम मेरा हो जाएगा तो ठीक है वहां पे तो हम डीप नहीं जा सकते थे वहां पे हम आर्किटेक्चर की बात नहीं कर सकते थे सैमसंग के फोन के अंदर वहां इनोवेशन शायद नहीं ला सकते थे लेकिन जो हमारे बच्चे कंप्यूटर साइंस की तरफ आ रहे हैं और जो बिल्कुल जावा की दुनिया से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और ना उनको एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के हवाले से करना है तो डोंट यू थिंक कि हमारे पास जो थोड़ी सी इनोवेशन थी जहां प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती थी जहां पे चीजें हम बनाते थे आईटी के अंदर वो भी हमसे मूव करके वी आर गोइंग टू बिकम अ वेरी सर्विस ओरिएंटेड कंपनी सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के जहां पे सॉफ्टवेयर हाउसेज सर्विसेज दे रहे होंगे और कोल्ड लेयर उनके पास से खत्म हो जाएगी एब्सोलूटली राइट right. सो so, वजह इसमें हुआ क्या है इसमें देर पहले जैसे यू मेंशन कि एक तो हेल्प लिमिटेड होती थी किसी भी इंजीनियर के पास या जो आपकी वर्क फोर्स थी उसके पास इवन ऑनलाइन हेल्प बहुत ही लिमिटेड होती थी सो पीपल यूज टू लर्न ऑन देयर ओन एंड दे यूज टू थिंक अबाउट थिंग्स कि ये चीज़ कैसे करनी है इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी इसका आउटकम क्या होगा किस तरीके से डिज़ाइन करनी है सो so, जैसे जैसे हमें टेक्नोलॉजी ने फैसिलिटेट करना शुरू किया वैसे वैसे हम लोग नेशन एज अ नेशन में क्या कहूँगा कि हम लोग लेजी होना शुरू हो गए उस लेजीनेस ने क्या किया कि इट टारगेटेड आर प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी बोथ हमारी प्रोडक्टिविटी भी उस तरह से इम्प्रूव नहीं हुई जिस तरह से इम्प्रूव होनी चाहिए थी टूल्स को यूज़ करके और हमारी क्रिएटिविटी भी आ, हम उसमें भी लैक करना शुरू हो गए उसकी एग्जाम्पल आपने अभी शेयर की थी कि गूगल का जो इंडेक्स है वी आर एट वन थर्टी थ्री पॉइंट दैट सो लेकिन इस अगर मैं मसले को हल करने का कहूँ कि हमें हल कैसे करना है तो जो तकरीबन पिछले दो सालों से कंजेक्टिवली हम लोग काम कर रहे हैं विद एकेडेमिया सो आई थिंक कॉरपोरेट जो हमारी इंडस्ट्री है उसका भी एक थोड़ा सा कसूर है इसमें ठीक है एज ए नेशन हमने क्या किया कि हमने अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिए हमने डिफरेंट uh, टैलेंट हंड प्रोग्राम्स कर लिए फिर हम इन हाउस ट्रेनिंग्स की भी बात करें जैसे एज एन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वी हैव अ कंप्लीट इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम जब भी कोई ज्वाइन करता है इट टेक्स मंथ्स टू ट्रेन हिम एंड देन जब ट्रेन हो जाते हैं तब उनको रियल प्रोजेक्ट्स पे डिप्लॉय किया जाता है तो इंडस्ट्री और एकेडेमिया का आपस में इट्सल्फ इतना बड़ा गैप था कि इंडस्ट्री ने 
ہینڈز اپ کر لیے کہ یہ جو ہماری اکیڈمیا ہے یہ تو کوئی گریجویٹس یا ٹیلنٹڈ جو ہماری اسکل ورک فورس ہے یہ پروڈیوس ہی نہیں کر سکتے مطلب آج اگر بات کریں گے آپ کسی بھی انڈسٹری کے کسی بھی ایچ آر مینیجر سے ٹھیک ہے یا ان کے ہیڈ آف ہیومن ریسورس سے سو دے وڈ سے کہ ہمیں ان پٹ اچھا نہیں آ رہا مطلب دیر آر لیس ٹیلنٹڈ پیپل جو کہ ہماری یونیورسٹیز پروڈیوس کر رہی ہیں سو اگر آپ اس کو بیک ٹریک کریں سو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا ایٹ لیسٹ اے ڈیکڈ اگو اور ایٹ لیسٹ اے ٹو ڈیکڈ اگو جو یعنی کہ جب سے ہمیں نظر آیا کہ ٹیکنالوجی ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ ایٹ لیسٹ مل بیٹھنا چاہیے تھا چاہے اس کا کوئی سولوشن آتا یا نہ آتا یونیورسٹی اور انڈسٹری کو آپس میں اپنے پرابلمس ایکسچینج کرنے چاہیے تھے تو ایز اے لارج رائٹلی سیٹ کہ ہماری یونیورسٹیز کا اگر دیکھا جائے کہ ایک ایک پروفیسر ہیں جنہوں نے آج سے تیس سال پہلے گریجویشن کی تھی یا پی ایچ ڈی کی تھی اور اب اگر جنریٹو اے آئی آئی ہے اینڈ واٹ از ٹیچنگ اباؤٹ ٹھیک ہے وہ اے آئی شاید اس سے زیادہ بہتر جو ہے نا ایک کہہ لیں کہ اسٹوڈنٹ کے لیے ہیلپ فل ہو جائے کسی ٹیچر سے بہتر ہے تو ہمیں وہ سارے کے سارے گیپس دیکھنے ہیں ہمیں وہ سارا کا سارا وہ کنیکشن دیکھنے ہیں کہ یہ اسکل گیپ کیسے پورا کیا جائے آئی وڈ اگری ود اشر صاحب جس طرح انہوں نے کہا کہ اگر ہم لوگ ٹھیک طریقے سے اسمبل بھی کر لیں تو وہ بھی ہماری سکسیس ہے اینڈ اگری جو ہماری ورک فورس کے حالات ہیں جو ہمارے ٹیلنٹ کے حالات ہیں اور ایون جو ہماری اوور آل نیشن کے حالات ہیں آپ کسی بھی ایک یوتھ سے کوئی بھی گریجویٹ ہے اسے پوچھیں کہ آپ کی اسکل کیا ہے جسٹ ایک سمپل کوشچن فیلڈ سے ریلیٹڈ نہ ہو سو دے وڈ ہیو ڈفیکلٹی ٹو آنسر دس کوشچن مطلب آپ ان سے کہیں کہ آپ اچھا کھانا بنا سکتے ہیں آپ اچھی سائیکلنگ کر سکتے کچھ بھی اینی تھنگ سو دے وڈ ہیو ڈفیکلٹی ٹو آنسر دس کوشچن سو دس از دا نیشنس پرابلم یہ ایک جنیرک پرابلم ہے اور اس کو آئی تھنک سالو ہمیں گراس روٹ لیول پہ ہی جا کے کرنا ہے جہاں پہ ہمیں آئیڈینٹیفائی دا اسکلس اینڈ دین وہاں سے اپنے بچوں سے جو اسکول کے بچے ہیں جو پرائمری مڈل اسکول آپ کا ہائی اسکول ہے ادھر ٹارگیٹ کریں ان کو ویژن دیں کہ آپ نے آج سے پندرہ سال بعد آپ کی دنیا کیسی ہوگی پندرہ سال بعد چیلنجز کیا ہوں گے آپ نے کرنا کیا ہے ہم اپنے بچوں کو بھی ڈاکٹر انجینئر اور پائلٹ سے آگے نہیں بڑھنے دے رہے ٹھیک ہے ان کو تھوڑا سا ہمیں سوچنے کا موقع دینا چاہیے کہ اور دنیا بھی ہے تھینک یو رضوان صاحب اچھا چونکہ بہت زیادہ یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کی اسکل کیا ہونی چاہیے ہمیں ان کو اسکل فل بنانا ہے یہ بہت زیادہ نوائس ہے ہر طرف تو میں جلال آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے بات کی کہ ایم بی اے کر کے کوئی آپ کے پاس آیا اور کیا اسکل ہے ہم ڈفرینٹ یہاں پہ بات کر رہے ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی گریجویٹ کی بات کرتے ہیں کسی بھی پروفیشنل کی بات کرتے ہیں تو آپ نے بات کی ایپٹیٹیوڈ ٹو لرن کی بات کی کچھ کوڈ فاؤنڈیشنل اسکلز ہوتی ہیں نا پرابلم سالونگ اسکلس بولتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ اسکلس بولتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں تعلیم سے آتی ہیں اچھی تعلیم سے آتی ہیں یہ کوئی بھی چیز ڈپلوما کورس سے ووکیشنل کورس سے نہیں ڈیولپ ہوتی ٹھیک ہے اچھا جب یہ نہیں ہوتا لیکن ہم جب دوسری طرف دیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں میں آپ کو خود بتاؤں میں چونکہ آئی انٹریکٹ لوڈ آف اسٹوڈینٹس بینگ کاؤنسلر پروفیشنلس تو وہ میں دیکھتا ہوں کہ یونیورسٹی میں بچہ پڑھ رہا ہے کمپیوٹر سائنس کے اندر اور وہ فاؤنڈیشنل کورس صبح جو پڑھ رہا ہے وہ نہیں پڑھ رہا اور شام میں وہ سی ایس ایس جاوا اسکرپٹ کا کورس کر رہا ہے تو مطلب اس طرح کا ایک بیسک چیلنج ہے چونکہ واٹ ہی از گیٹنگ اراؤنڈ جو نوائس اس کے اراؤنڈ ہے وہ ساری چیزیں اس کو یہ کہتی ہیں تو مطلب اس کے اندر ای ایف یو جیسی آرگنائزیشن جو ایک بڑی آرگنائزیشن ہے جس کو آگے جانا ہے جو گرو جس کو کرنا ہے اس کے اندر انوویشن اس کے اندر اسٹریٹجیز اس کے اندر پروڈکٹ انوویشن ڈونٹ یو تھنک دیٹ it is going to be difficult with such kind of talent that the universities are producing now again i'm going to go back to to what i said earlier and uh, building up on what rizwan sahab just said you see what are we talking about here we're talking about skills now here's the beautiful thing about skills they can be learned they can be taught skill a skill refers to a certain level of expertise of a repeated behavior that's what it is it is the practical application of knowledge now one thing that i was thinking about when rizwan sahab was talking was um an essential component of those skills isn't is the environment in which they work inside our organizations how are these people managed what assignments are they being given to what exposures are you as a company providing them 
अगर आपका मैनेजर आके कहता है कि यार तू चुप कर इधर बैठ करो जो कि मैं कर रहा हूं कह रहा हूं कि तुम करो ऑब्वियसली दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू ग्रो एंड देन यू गोइंग टू कंप्लेन अबाउट अ स्किल शॉर्टेज बट इफ यू हैव दैट एनवायरनमेंट एंड कल्चर इन योर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज देन सपोर्टेड बाय डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स एंड बैकड अप बाय अ स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स दैट इन encourages you to learn new things to come up with ideas if the culture in your company is that you can walk into the ceo's office and give him an idea and have that idea approved then yes you won't have a problem with innovation you won't have a problem with that you could take the best university in the planet with the best candidate in the planet and put him in the worst in corp of our satya corporate environments and that person's not going to perform so an essential component of capitalizing on even the bare basic skill sets that you may come across in the market whatever they may be is how are you in what environment management practices and organization culture are you putting them into are they conducive to that person's professional growth what exposure are you giving what assignments are you providing you i mean char saal guzar diya boss main manager nahi bana to yaar tum like ho and then the question would be kibhai what did you do to that person to make that person a manager did you introduce the basic elements of career progression of uh, projects and exposure i'll give you an example uh, just now on um, starting from the 11th there is a global insurance sector uh, and it is a global initiative called summer hack which is a design thinking laboratory that is conducted by cookhouse labs and this is now the third year running that efu life will be a part of uh, summer hack now the team that efu life makes for summer hack does not consist of heads of department or just heads of departments and leaderships we have people as low as someone with only 2 3 months exposure in the company to someone who spent 10 15 years in the company and all of them sit together in one team and we go through a design thinking sprint an entire two day marathon and then we participate in that and that's the kind of experience and exposure that we provide i'll give you my own i mean i apne apne mood mein aayi to i don't mean to praise myself here unnecessarily modesty forbid but um i once had an intern who came into my office during her internship and said jalal the way ef you life inducts people and the onboarding we do is terrible and then she spent 30 minutes lecturing me about what a good onboarding practice was i listened to her for 30 minutes at the end of her internship i gave her a job and the first assignment was everything you told me was terrible go fix it i agree with you you were right to say these things to me now you see the important thing isn't that i gave her a job the important thing is that that culture existed in my department in my team and in my company that anyone even an intern felt felt confident enough to walk into the head of hr's office and give him an idea and then the organization put its time effort and money to make her ideas come true so that's just one small example when we create when we support our training and development and skill development initiatives with the right operating environment with the right management skill set with the right practices of course these skills will develop it's it's got less to look are there institutional issues with the country and with our education system i think we all agree yes there are the question isn't that they exist or what we could have done in the past to have corrected them the question is what are we doing now and within our own spheres of influence i think if you provide people with opportunity and a good strong nurturing culture these skills can be developed and grown thank you jalal uh, coming to adnan uh, uh, because you belongs to the technology sector and we discuss with his one as well uh, there there were still chances there were chances in it to do innovation or wahan pe product development ki cheeze maujood thi but what we have seen that at that level as well the industry uh, pakistani industry is moving from the product innovation industry on the tech side to the services industry uh, what is your opinion on that well uh, the thing is that ke service industry ki taraf to definitely cheeze it ki ja rahi hai but uh, the problem is that ke jo skill set ya jo talent hamare paas technology mein maujood tha 
अनफॉर्चुनेटली हो ही रहा है कि जो हर आने वाले ईयर के अंदर लोग हैं या जो हमारे टेक्नोलॉजीज के गुरुज हैं या जो हमारे टेक्नोलॉजी के सीनियर पर्सनैलिटीज है वो फोकस ये नहीं करते कि आने वाले नेक्स्ट ईयर के अंदर कौन से ऐसे प्रोफेशन हैं टेक्नोलॉजी के जो कि खत्म हो जाएंगे और उसके बाद हमारे पास जो लोग मौजूद हैं वो कैसे सर्वाइव करेंगे बिकॉज अगर आप इसे एग्जाम्पल ये ले लें कि इफ यू हैव अ ऑटोमेटेड कार्स जो कि मोस्ट प्रॉबली आपके के एस ए के अंदर काफ़ी हद तक उस पर काम हो चुका है अगर वहाँ पर पाकिस्तानी हजारों ड्राइवर्स काम कर रहे हैं और अगर वो सारी ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज कार में कन्वर्ट हो जाती है ए आई बेस्ड या आई ओ टी बेस्ड तो वो हमारे ड्राइवर्स कहाँ जाएंगे सो द थिंग इज दैट के टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस जरूर हैं बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जो टेक्निकल टेक्नोलॉजी के लोग हैं वो उस लेवल पर उसको ग्रो ना सेल्फ प्रिपरेशन पर कर रहे हैं और ना आने वाले लोगों को कर रहे हैं अब जिस तरह जलाल साहब ने कहा ना कि अब तो एक तरीका ये जरूर हो सकता है कि वंस वी हायर सम वन तो नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ अवर प्रोग्राम कि जब हम एक बंदे को हायर करें तो डेफिनेटली वी फोकस ऑन एज स्किल कि उसके पास क्या स्किल सेट है बट एक स्किल सेट हम अपने पास भी प्लान करके रखें कि वंस एक बंदा जब हमारे पास अपॉइंट होगा तो हम उसको यही स्किल सेट ट्रेन करेंगे एज पर अवर ओन कंपनी रिक्वायरमेंट बाकी उसको रिटेन इज दैट इज एन इशू और वो हमेशा रहेगा रिटेन रिटेंशन वुड बी एन इशू बिकॉज ऑनिस्टली हम अब हो चुके हैं सेल्फिश तो हम जो है ना इस पर बिलीव ही नहीं करते कि वी वर्क फॉर द पाकिस्तान आई गिव अ बेसिक एग्जाम्पल आई वर्क फॉर अ चाइनीज कंपनी तो जितने अरसे हमने उनसे प्रोजेक्ट किया ना दे डोंट इवन टेक द नेम ऑफ देयर कंट्री दे ऑलवेज से आवर कंट्री आवर कंट्री वी वर्क फॉर आवर कंट्री सो अब है कि हमारी स्ट्रॉन्ग एक आपस में कम्बाइंड फोर्स है ही नहीं वी वर्क फॉर ओवर ओन जिस तरह अशर साहब ने कहा कि एक एक जहांगे खान एक जानशेर खान बन गया उसके बाद स्कॉच खत्म है तो थिंक इज दैट कि हमने उस तरीके से तो कभी सोचा ही नहीं ना एम्प्लॉयर ये सोच रहा है ना एम्प्लॉय ये सोच रहा है एम्प्लॉय ये सोच रहा है कि मुझे आज दस लाख रुपए की तनख्वाह मिल जाए चाहे मुझे काम आता हो ना हो आता हो और डेट्स अ डिफरेंट वे टू सर्वाइव और मैं किसी तरीके से कंपनी के डिफरेंट एक्टिविटीज में काम करके उस चीज़ को कवर कर लूँगा तो टेक्नोलॉजी फैक्टर को लेकर अभी तक सीरियसनेस इज नॉट देयर कंपनी इज डूइंग देयर ओन सेटअप एजुकेशन सेक्टर कोशिश जरूर कर रहा है मगर स्किल सेट की टेक्नोलॉजी अभी तक तो कोई पढ़ा उस तरह नहीं रहा आज भी आप अगर कोई डिग्री करना चाहें डेटा साइंसेस में तो आ, आप ये देख लेंगे पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज देख लें डेटा साइंसेस के पढ़ाने वाले कितने और क्या वो स्टूडेंट डेटा साइंस पढ़ भी पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा और जहाँ आप जब ऑर्गेनाइजेशन में जाकर तो उस वक्त सिचुएशन क्या होगी तो जिस तरह रिजवान ने कहा जिस तरह पिछले डेकेट्स में हमने कुछ नहीं किया वी शुड स्टार्ट फ्रॉम नाउ और हमें जरूर इस पर काम करना चाहिए एच सी आई के बाद तो डेफिनेटली ये आप देखिए कोविड में तो ऑलरेडी चीज़ें पाकिस्तान एक तो वैसे पीछे था पहले भी टू थाउजेंड सेवनटीन का इंडेक्स देख लें तो थ्री पॉइंट सेवन पॉइंट थ्री सेवन है तो डेफिनेटली हम उस लेवल पर तो ग्रो पहले भी नहीं कर रहे थे कोविड के बाद से तो ऑलरेडी जॉब्स खत्म हो गई कंपनीज बंद हो गई तो टेक्नोलॉजी गाइज तो अब ये देख रहे हैं क्या हम पाकिस्तान के लिए कुछ करें या अपने आप के लिए कुछ करें तो नाउ द थिंग्स मूविंग टूवर्ड्स अ सर्वाइवल तो अब हम उस कैटेगरी से निकल चुके हैं पाकिस्तान नाउ इज एन स्टेज कि अब हमारे पास डू और डाई वाली सिचुएशन है आ, अगर हमारा इसी तरह टैलेंटेड लोग जाते रहेंगे और हमारे एग्जिस्टिंग लोग उस पर काम नहीं कर पाएंगे तो हम कुछ आ, मतलब इतना ग्रो ही नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी को लेकर और जो इस वक्त टेक्नोलॉजी ग्रूज बैठे वो भी एट द टाइम उन चीज़ों से खत्म हो जाएंगे थैंक यू अदनान जाहिर साहब सॉरी वी वी लॉस्ट यू ड्यूरिंग द लास्ट क्वेश्चन आपने सेशन सुना भी वी आर अबाउट टू कंक्लूड एज वेल रीचिंग द टाइम व्हाट इज योर ओपिनियन दैट यू हैव हर्ड ड्यूरिंग द सेशन जी सॉरी लास्ट कॉल में मेरी बात के अंदर डिस्कशन हो गया था बट आई एग्री टू ऑल द पॉइंट्स व्हिच द पैनलिस्ट हैव जस्ट मेंशन मैं एक्चुअली लास्ट बात को अपने प्रोसेस पर कंटिन्यू करना चाहूंगा कि हमें जब यहां पे कोई इंडक्शन करनी होती है तो वी फेस सीरियस इश्यूज वाइल फाइंडिंग द राइट रिसोर्स उसकी शायद वजह यह है कि कोई एक राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर स्किल सेट जो है वो नक्शर नहीं हो पा रही है उसकी वजह यह है कि हम फोन नहीं कर रहे हैं एज ए इंडस्ट्री प्लेयर्स वी नोट फोन वॉट प्रॉब्लम और वो राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर राइट फॉर्म्स के ऊपर हम वहाँ पर वो नॉइज क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं कि हमें किस किस्म का स्किल सेट जो है वो चाहिए Uh, हम चूँकि इतना टाइम स्पेंड कर चुके हैं इंडस्ट्री में हमें नजर आ रहा है कि हमने ये टाइम स्पेंड किया और आगे आने वाले टाइम के अंदर क्या टेक्नोलॉजी चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं तो हमें अपनी जो यूथ है या जो अपने यहाँ पर फ्रेशर्स हैं उनको हमें किसी एक जगह पे गाइडलाइंस देनी पड़ेंगी और इफ़ यू कैन प्रोमिस मी कि ये जो एक ये सेशन स्टार
जब डिस्कशन होती है उसके बाद ये बात खत्म हो जाती है एंड एवरीबॉडी स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर ओन फिर ये बातें यहां पर ही कर जाती है तो वी नीड टू यू नो क्रिएट सम नॉइस अगेन वी नीड टू सेट अगेन एंड यू नो स्टार्ट टॉकिंग इन आवर सर्कल्स हमें ये बताना पड़ेगा उनको कि क्या चैलेंजेस हैं हमें किस किस्म का स्किल सेट चाहिए जलाल साहब को अशर साहब को रिजवान साहब को अदनान साहब को अपने अपने सेगमेंट में मुझे अपने अपने सेगमेंट में जिस सबको बताना पड़ेगा अपने कोलीग्स को या अपने सर्कल में कि हमें इस वक्त कौन कौन से स्किल सेट की ज़रूरत है तो लोग अपने आप को तैयार करें उसके लिए और अभी जिस तरह रिजवान साहब ने मैंशन किया था पी साहब के हवाले से जस्ट जस्ट डे आई मेट सी टी ओ पी साहब उन्होंने अपने मार्केट प्लेस और अपनी जो सर्टिफिकेशन के हवाले से भी मैंशन किया था अनफॉर्चुनेटली द प्रॉब्लम है इसके वहाँ पर कोई बंदा जो है साइनअप नहीं कर पा रहा है उन सर्टिफिकेशन के लिए उन ट्रेनिंग के लिए भी साइनअप नहीं कर रहा है तो वो भी एक हमारे लिए एक लंबा प्रक्रिया है कि हम उसको एडवर्टाइज़ नहीं कर पा रहे हैं राइट फॉर्म्स के ऊपर साइड लोगों को अकेडीमिया में वहाँ पर जाके हम उनको एडवर्टाइज़ नहीं कर पा रहे हैं ताकि लोग आएँ और आके वहाँ पर अपने आप को ट्रेन करें तो हमें इस पर भी बड़ा एफेक्टिवली काम करना पड़ेगा और सबसे बड़ा जो इशू मुझे नज़र आ रहा है फंडामेंटल प्रॉब्लम वो एक बहुत बड़ा गैप है अकेडीमिया एंड इंडस्ट्री जो सब है ये हम बड़े अच्छे से इसको मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक वो गैप हम फिल नहीं कर पाए हैं एकेडीमिया का इंडस्ट्री के साथ कनेक्शन अभी तक वो स्ट्रॉगली कनेक्ट नहीं हो पाया जिसकी वजह से इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो एकेडीमिया के लोगों को ये बता नहीं पा रहे हैं कि भाई आगे आने वाले टाइम में सब चीज़ें होंगी तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर अभी तक वही टेक्स्ट बुक और वही करिकुलम और वही चीज़ें चलती हुई आ रही हैं वही आपको बुक्स नज़र आएंगी जो आज से पंद्रह बीस साल पहले हमने कंप्यूटर साइंस में पढ़ी होंगी उन्हीं सब चीज़ों में कुछ प्लस माइनस वो होगा लेकिन अभी तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है आफ्टर यू हैव सीन दिस एआई मशीन लर्निंग आई में जितनी एडवांसमेंट हो चुकी है दुनिया में तो यू नो अब हमें बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा तो ऑल आई कैन से इज दैट यू नो द चैलेंजेज आ देर बट देर इज ऑलवेज अल्व लाइनिंग इन द क्लाउड्स राइट सो हमें उसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव होके अपनी अपनी डोमेन में काम करना होगा और इसको अगर आप इस शो को आप कंटिन्यू करिएगा इन शी कैन फिट अगेन एंड offer something or contribute something on uh, thank you very much thank you zai saab uh, just just a quick uh, uh, update on this part about the show as well this is a regular series uh, being conducted by uh, cxo uh, on different topics aaj ka topic tha usko unhone mujhe kaha ki aap isko host kare lekin anyway it is being hosted by different panelists different hosts on regular basis so it is a good practice that at least on a corporate level there is an organization uh which is collaborating with different minds and able to gather on one place it is a very good thing hamara chuke time bhi khatam ho chuka hai aur kya kehte hain hum conclude hi kar rahe hain session ko session ko conclude karne se pehle main chahunga ke hamare sabse senior panelist jo hai wo ashar sahab hain aur main ye chahunga ke main isse fayda uthaun aur ashar sahab khaas taur pe agar aap koi concluding remark de sake जो हमने डिस्कशन की हम देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं जो मिलके काम करते हैं बहरहाल इस वक्त जो हम लोग बैठे हैं वो एक कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशन के लोग बैठे हैं सोसाइटी का तो हाउ कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशन कैन प्ले रोल हाउ दिस फ्रेगमेंट कैन प्ले अ रोल इन दिस ऑल डिस्कशन इफ यू कोड प्रोवाइड योर ओपिनियन ऑन दैट एंड वी कुड कंक्लूड विद एज वेल Okay thank you very much uh, my submission uh, I'll try to keep it as brief as possible so the two lines are that all is not lost it's uh, that if if there, if there is a there is an atmosphere that developed during the discussion that uh, things are really gloomy and there is nothing which we can uh, look up to or there is nothing that is hunky dory it's not really that there are a lot of silver linings not only one which is which we still should hold on to and and work on it and as far as uh, Uh, the millennials or gen z is concerned which are obviously now getting into majority uh, they also uh, although adnan rightly said ke hum selfish ho gaye hain self focused hain aur apna interest dekhte hain ye hame traffic light pe bhi nazar aa jata hai aur waise bhi nazar aa jata hai to lekin having said that these gen z's are fiercely focused on two three four things that i would like to highlight on a closing note they are they really want something purposeful they really want something that is flexible they really want something that is uh, that can really add to them so they are they are uh, quite open to learning so we need to capitalize on all those things that are their needs and and they are very global 
so if we are if we can capitalize on them we can retain them not all definitely but at least a, a good percentage a good uh, 50 to 60 percent of them and that will add to the bottom line of not only the organization but of the country as well uh, thanks a lot uh, all the dear panelists uh, rizwan sahab jalal sahab adnan sahab zahid sahab and ashar sahab uh, for being with us with, with today uh, and uh, i really enjoyed uh, having discussion on this particular topic with you uh, as einstein said that the purpose of education is not acquiring knowledge rather is to create imagination so the purpose of education and all this thing is beyond uh, all these things uh, and inshallah as you rightly said ke, there is no such as a gloomy situation uh, jo kahi kahi paint ho uh, we were just uh, highlighting the issues at the same time we are also uh, discussing some of the alternatives and available options that could be uh, developed uh, with that note thanks a lot uh, all of you and have a nice weekend and inshallah see you some more time soon thanks a lot thank, thank you, you very much thank you for having us and a pleasure meeting all thank of you, you. gentlemen thank you thank you